Y ahora, ahora sí se escucha. Yes. A ver. No sé si ahora ya escuchan. Ah, gracias. Sí. Thank, you. Thank you very much. Gracias. Tenemos un, un problema acá con el, con el cable acá de audio. So, thank you. Uh, as I was saying, como les estaba diciendo, tomorrow is the last class. Mañana es la última clase. Así que vamos con ánimo para finalizar este curso. Solo ahora y mañana, and then you're going to be free again. Van a estar libres, solteros y solteras nuevamente. Ok, my friends, ya no vamos a estar comprometidos con este curso, pero, but, you may continue. Podrían continuar eh, el siguiente curso que usualmente se tarda semana y media, a veces dos semanas. I don't know if you have sent all the documents, se si han enviado todos los documentos para la inscripción del siguiente módulo. Si no, pues pueden este, buscar a Flor. Ok, you can send some messages to Flor and she's going to resolve it. Ella va a resolver todo eso. Ok, so welcome back. Here we have Flor on the way. Ok, thank you, Flor. What about uh, the others? Annie, welcome back again. 
Hi, how, how was your Monday? ¿Qué tal tu lunes? Good, bye. Uh, okay. Yeah. Okay. Yeah. It's Monday. Mondays are usually like a, a kind of difficult sometimes. Pero no estuvo tan complicado el tuyo. Not so difficult. Cargado de trabajo, por segunda yeah. pero es lo normal. Ok. Yeah. Cuando no tengamos trabajo, no vamos a vivir. Eso, that's totally correct. Así so, es. Mejor que sobre. Sí. Y nunca que falte. Está. Correcto. So, thank you. Thank you, Annie. Uh, very nice. Here we have some others. For example, Alex. Hello, Alex. Everything okay? At home, finally. Hello. Yeah, yes. yes. At home. Okay. How was your Monday? Okay. And with no problems? Or was uh, like... uh, cierre de mes. Uh, cansado mentalmente. Yeah. And you know, when you are mentally tired, mentalmente cansado, it is worse than physically. Because yes. with, when you are physically tired, you can sleep more or mm -hmm. you can try to, to have some massage, okay, un poco de masaje, and that helps, even vitamins, plus vitaminas. But okay. mentally, mentally tiring, cansancio mental, it's complicated. Mm -hmm. So, I recommend you to try to eat as healthy as possible, tan saludable como puedas. Okay. Yes. Yeah. I think when you got some time for you to relax, do it. Thanks. Okay. So thank you, Alex. Thank you for sharing. Okay. Marlene, hello. How are you tonight? Everything okay, Marlene? Todo bien? Everything okay? Todo <laughs> bien. Okay, Para negocios el, el mes no se cierra hasta que se cierra. Ok, yeah, I know. <laughs> yes, you have to do it. Yes or yes. Yes Pero or sí. yes, sí o sí. Si está en meta, ok, y si no, pues hay que llegar. Yeah, that's it. You have to complete sí. the, 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 the task. Hay que completar la, la tarea, ok. La cuota. Yeah, thank you, Marlene, for sharing. Okay, here we have some floors. Uh, is like driving. Carla, hello. Are you driving or finally at home, Carla? At the home. Good one. Thank you. How was your Monday? Everything in order? No problem with you? No, no problem. Okay, nice. Wonderful. Okay, uh, what about Jesse? Hi, Jesse, at home, finally. Hi, teacher. Hi, everything okay? Todo bien? Yes, sorry. Okay, nice, nice. Okay, so uh, here we have also Frank. Good evening. Hi, good evening. Okay, nice. Uh, how was your Monday? Uh... It's fine. Uh, I'm, I'm working. Uh, I have in session uh, casi todo. <laughs> all, okay. All, all day. All day. Okay. All day. Yeah. Kind of busy. Un poco ocupado. Sí. Busy day. Yes. Okay. Busy day. Okay. Good. Thank you. Thank you. And here we have Diego. So, Candy. No sé si Candy ya está en casa. Final at home. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Yes, teacher. Finally at home. Okay, how are you? I am. I am very good, teacher. Okay. Nice. Right. I like to hear that. Relaxing the day. Nice. Good. I don't know how you felt the weekend, cómo sintieron el fin de semana, but in my case. It passed by very fast. Pasó demasiado rápido. Yeah, but... Ah, well. pasé haciendo tareas, Tichi. De inglés, usted mucha tarea me dejó. Oígala, oiga, <laughs> ni he dejado. Okay, nice. But you're going to have a couple nights free. Mantener un par de noches ya libre. A partir del miércoles. 
So very nice. And we're going to start the, the class. And look at this, uh, class number 19. I like this number. Me gusta bastante este número, 19. So we're going to, well, take some uh, introduction phrases that I have for you. Par de frases eh, que tengo como siempre, le, les muestro, uh, as always, I like to eh, present you new vocabulary, new phrases that you can apply in real conversations, different forms, forms to express something. Así que aquí tenemos la siguiente. Ok, le vamos a poner atención a la primera parte, ok. Ways to introduce someone. Formas de presentar a alguien. <clears throat> For example, a new person comes to your company or your workplace and you are the person in charge to present this, uh, this person. So, to present him or her para presentarlo, <clears throat> tú puedes decir, um, hello, he is Carlos, he is the new employee, blah, 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 pero se escucha, um, él es Carlos, es como que lo señala aquí, aquí. It is not like, hi, I'd like you to meet Carl, he's a cashier. Me gustaría que conocieras a Carl o a Carlos. ¿Verdad? Él es, un, eh, él es eh, un cajero o él es eh, la persona encargada de, de, de las cuentas, de, de finanzas o whatever. So, I'd like you to meet. I'd like you to meet. No le estás diciendo me gustas. No, me gustaría que tú conozcas. I'd like you to meet. La clave es el to. Si no tuviera esto, sonaría como me gustas. Pero aquí me gustaría que que conozcas, ok, so here we have, I want to introduce you, Mónica, she's a waitress, ok, se dan cuenta las pausas, I want you to introduce Mónica, she's a waitress, it sounds really good when you make those pauses, cuando hacen esas pausas se escucha bien y más seguro, no, I want you to introduce Mónica, she's a waitress, it's not a matter of, of how quick you speak, no se trata de que tan rápido hablas, sino que tan claro, That's the point. And number three. Have you met Nancy? She's an accountant. Ya conocen a Nancy. Ella es contadora. Okay. Have you met Nancy? Have you met Louis? Have you met Charlie? Have you met Albert? O lo que sea. Entonces son diferentes maneras para presentar a alguien. And this is especially important when you are coordinator, supervisor, or you are in charge of a team. Cuando tienen a cargo más que todo un, un grupo de personas, eres, eres, son representantes, coordinador, supervisor, okay, or manager. So, I'd like you to meet Carl. He's a cashier. I want you to introduce, perdón, I want to introduce you, Monica. She's a waitress. Have you met Nancy? She's an accountant. Okay. Así que vamos a hacer algo. Voy a pasar lista. Y necesito que utilizan cualquiera de estas. Me van a inventar información de alguien. Por ejemplo, I'd like you to meet Louis. He's a lawyer. Me gustaría que conocieras a Louis. Él es eh, un abogado. Pueden eh, adaptarlo, ¿ok? You can say another, yeah, position in the company. Uh, you can invent some information. Pueden escribir cualquier nombre. Digan el nombre de alguien que le debe dinero, ¿ok? No problem. Tal vez ve este video algún día. So, here we have three options. Tenemos tres opciones. Select one that you feel better with. Con la que se sienta mejor o cómodo, ¿ok? So, I'm going to check the attendance list. And you tell me that information. Okay, and uh, we're going to start with Alexander Ulloa. Okay, Alex. 
Yes. Please. Claro. Eh, number three. Number three. Okay, go. Eh, how you met uh, Luis? Mm -hmm. He he is a civil engineer. Perfect. I like that. He's a civil engineer. Thank you, Alex. Okay, uh, Bea is not here, right? So now let's move to Annie. Hi, Annie. Thank you. Vamos a ver si lo hice. Vamos a intentar. Okay. Let's try. Uh, la primera. I okay. like you to meet uh, Mariana. She is a boss. Okay. Ella es la jefa. Ajá. Sí, ajá. Okay. Es lo que she's decir. the boss, or she's the manager, or she's the supervisor. Ah. ¿Mm? Es mi jefe, inmediato. Ah, ok. Yes, entonces she's my boss, la jefe. My boss. Okay. Ah, jefa. she is my boss. Okay. She's my boss, mm -hmm. es mi jefa. Así que okay. no cuenten cosas mías, ok. Thank you, Annie. <laughs> Very nice. Eh, Diego, hi, Diego. Hi, teacher. Ok, my friend, you go. I like number one. I like you, you. to meet Jose. He works at the Promerica Bank. Okay, he works at Promerica Bank. Thank you. Nice. Carmen. Hi, Carmen. Good evening. Good evening. Mm -hmm. Hello. Okay, uh, you go. Hello? Yeah. Yeah. Okay. Had you meet Andrea, she's a supervisor. Ok, she's very nice. Me gustó el acento, Carmen. Solo que aquí sí sería met, porque aquí meet es en presente, met es en pasado. Ah, okay. Have okay. you met Mariana? Said, you said it right. Ok, yeah, thank you. Supervisor, good okay. one. Eh, Flor viene de camino. Jesse, hi. At home, teacher. Ah, oh, fine, at home. Ok. Yes, en el home. Sí, está en casa y entrando ahí en la... Ya con yes. el los puestos. <ríe> yes. Espero que esté usando sandales. Sandals. Ok. Yes, I love okay. sandals. Yeah. <ríe> ok. Uh, I would like you to meet Wendy. Uh, he, she is my sister. Ok, that's another form to say. It. Good, good for Wendy, for you. Thank you. Flor. Okay, uh, Jessica, your turn, and then we go with Frank. Okay. How do you meet um, Sophia? She is a cashier. Okay, she is a cashier. Good. So, in este caso, sería aquí la pronunciación met, así como está, ¿verdad? Have you met? Thank you. Uh, Frank. Then Carla. Present. I'd like you to meet uh, Natalie. She is an uh, architect. Okay. She. Verdad? Uh -huh. she, she is. Yeah, All thank right. you. Good. Uh, we go now with Carla and then Candy. How do you meet Jose? He is a lawyer. Okay, a lawyer. Mm -hmm. Have you lawyer. met? Mm -hmm. Have you met? Thank you. Candy. Uh, you met Juan. She is a doctor. Mm -hmm. He's a doctor. Thank you. Uh, Alexander Bonilla, are you here? Yes. 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 Okay. Have you met Beira? She is a supervisor. Perfect. Uh, Marleni, hi there. Hi, I like you to meet you. He is uh, my son. Mm -hmm. Thank you. And Sandy. Hi, Sandy. Are you there? Good evening. Good evening, Sandy. I want to introduce you, Mary. She is a secretary. Very nice. I like it. I want to introduce you. Muy bien, entonces recordemos que cuando utilizamos la primera forma, I'd like you to meet, quiero que conozcas, pero met es el pasado de meet. Es un verbo irregular. 
Have you met? Ah, ¿Verdad? Have you met Nancy? Thank you. Bien, en el tema de I'd like you to meet, I want to introduce you. Estas dos, to meet, to introduce you, se refiere a lo siguiente. Cuando ustedes eh, dicen de esta manera. I like you. Le está diciendo a la persona que, 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 que te gusta. Digamos que Carmen le, le, le dice a su pareja, I like you, me gustas. Pero si le dice, I like you to cook for me, ¿verdad? Me gusta que cocines para mí. Es diferente. I like you, es solo me gustas. I like you to cook for me, me gusta que cocines para mí. Ahora, si le, le agregamos la de es I like you, me gustaría que cocinaras para mí. Ok, me gustaría que cocinaras para mí. Vamos con la siguiente. I love you, directamente es te amo. I love you. Pero si, I love you to uh, wash the dishes. I love you es te amo. Pero cuando le dices, I love you to wash the dishes, ¿verdad? ¿Verdad? Es como, me encanta que laves eh, los platos. O, ¿verdad? O, o, sí, o amo que lave los platos. Ahora, si le ponemos el, I would love you, ¿verdad? Me, sería, amaría que lave los platos. Me encantaría. Que lave los platos. So that's the point of this explanation, el punto de esta explicación, porque en esos detalles puede uno fallar. I want you to marry me. Cuando le dices, I want you, te quiero. Es un sentimiento fuerte, ¿verdad? I want you. Pero cuando I want you to marry me, quiero que te cases conmigo. Ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa es la otra, ¿verdad? Que pueden decirle a algunos jefes. I like you to do the report. Me gustaría que hicieras el reporte. Esa es una manera como para... This is a form to express a wish. Expresar un deseo de una manera muy formal y muy amable. I like you to do the report. I like you to do the inventory. Me gustaría que hicieras el inventario. ¿Ok? So, different forms to express an idea that it's like very, very important. Y tenemos la, las siguientes que son palabras no que tengan que ver con eso, pero son importantes saberlo. Y por lo siguiente, cuando yo escucho que muchas personas eh, cuando le he escuchado donde sea, en centros comerciales, cuando le dicen, ¿qué quieres comer? Pizza o hamburguesa. Y la gente dice, wherever. Wherever. Entonces, ellos quieren decir whatever. Whatever significa lo que sea. Wherever significa donde sea. Creo que las personas eh, se confunden por, por sonar bien fancy, por sonar como que, no sé. In, eh, utilizan esa palabra. Entonces, es importante eso. Si les preguntan, ¿qué quieren? Este, jugo o soda. Ah, whatever. Whatever. Whatever es lo que sea. Pero si... Preguntan del lugar, if they are talking about a place, eh, ¿dónde vamos? ¿Al cine o vamos uh, al parque? Ah, wherever, donde sea. Y whoever es quien sea. ¿A quién llevamos? ¿Verdad? ¿A tu mamá o a tu tía? Whoever, quien sea. Ok, so that's it. Y la otra palabra importante que considero es instead of, que significa en lugar de, o como nosotros decimos, en vez de, en vez de, ¿ok? Por ejemplo, mm, do you want pizza? ¿Quieres pizza? Mm, instead of pizza, hamburger, en lugar de pizza, hamburguesa. Entonces, there are some phrases that I consider very useful, bien, bien útiles y que las van a ver en conversaciones y cosas así. Whatever. Wherever, whoever. De hecho, creo que una canción de Shakira dice wherever, whenever. Sí creo que dice, si no me equivoco. No sé si ese es el orden. 
wherever, donde sea, whenever, cuando sea. But in Spanish, that song is very different. In español, no. Es diferente. ¿eh? Es la canción de suerte, creo que se llama o algo así. But in English, wherever, whenever, eso lo he escuchado. Okay, let's continue with some other phrases that can be useful. Eh, otra frase que pueden ser de utilidad es esta. Ways to say, nice to meet you. Forma de decir, gusto en conocerte. When you are uh, meeting a person for the first time, cuando están conociendo por primera vez a alguien, lo normal, bueno, lo más común, the most common and the easiest, lo más fácil es este, nice to meet you. Y que la otra persona le diga, nice to meet you too. Eso es lo más fácil. Pero yo recomiendo estas últimas dos que suenan súper genial. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. O la otra, please to meet you. Suenan más, más fancy, ¿verdad? Ple, ¿verdad? Pleasure. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Y la otra podría ser pleased to meet you. Please to meet you. Si alguien le dice nice to meet you, ustedes pueden decir it's a pleasure to meet you. ¿Ok? O ustedes pueden comenzar diciendo eso. Eh, la primera opción es very nice to meet you, que también es muy útil. Very nice to meet you. Esto, doy estas frases para que ustedes suenen diferente cuando ustedes, cuando you are speaking with a person, you can have more options y que no solo digamos lo mismo encasillado siempre. Ok. And the last one. Ways to finish a conversation. Forma de terminar una conversación. No enojados ni, ni, ni nada. Sí. Es cuando la persona, the, the, the other person speaking, so you want to say goodbye, quiere decir adiós, pero no dicen adiós de un solo, sino que I should get going, ¿verdad? Ya debería irme. I should get going. Should. That's number one. La otra es I better get back to work. Mejor regreso a trabajar. I'd better get back to work. O en el caso, si están hablando de la casa, I'd better get back to house. Y la un, una que, 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 que bien polite, muy amable, it was nice talking to you. Fue bueno, fue genial, fue bonito hablar contigo. It was nice talking. It was nice talking to you. Okay. Some phrases that I recommend you to take notes. Recomiendo que, pues, que tomen nota porque sí les puede servir. Okay. So let's move to some other part of the class. Les tenía la vez pasada ejercicios con el can y el could. En este caso vamos a trabajar con el can y el could en el tema de que can es para presente y could para pasado. ¿Quién significa poder? Yo puedo, tú puedes, él puede, más a todos, nosotros podemos. Y cudes podía o pude. Podía o pude. Ok, so this is the, the affirmative sentences, as you can see, como pueden ver, las oraciones afirmativas. Easy peasy. Es como que sea una oración afirmativa, solo que le agregan can. La negativa fácil, le agregamos el not, can't. Y la pregunta, can or could, va al inicio. Recordando, remember that this word, recordando que esta palabra se dice could, no could, se dice could. Bien. Let's go to the practice. Vamos a la práctica acá. Aquí tenemos ciertas oraciones, pero necesito que pongamos la atención a las palabras que hacen referencia al pasado. Last night, anoche. Last year, el año pasado. Entonces, estas palabras no van a llevar quién. Va a llevar la palabra en pasado, que es could. ¿Ok? Um, y tenemos otros. Te van a revisar. Así que veamos, si no hay ninguna frase, if you don't find any word or phrase related to the past, it means 
that that sentence is in present. Quiere decir que esa oración está en presente. If you can see any word related to the past, so you are going to use could. Van a utilizar could. ¿Verdad? Voy a hacer una. Y voy a hacer... Voy a hacer la A. Considero que esta es un poquito confusa. Could you read when you were four years old? ¿Podías leer cuando tenías cuatro años de edad? Yes, I could. Sí, yo podía. En otras oraciones van a utilizar el can y el otro could, ¿verdad? Es por eso que les muestro acá, ¿verdad? Can, could. Can't, couldn't. Can, could. ¿Ok? So now that we have cleared this, let's move to the to the exercises. Volunteers, voluntarios. A ver, Flor, what number? I'm not sure, but uh, we, number three? Number three, yeah, my sister. Cool. Yes. Uh, last year, but now she can't. Sí. Mi hermana podía nadar el año pasado. Pero ahora sí puede, ok. Solo que aquí le vamos a poner couldn't. Ah, ok, al revés. Uh -huh, sí, sí, para que tenga más sentido. Mi hermana okay, no podía. ¿Ah? ¿Cómo se dice al revés? ¿Cómo ah. do you say al revés? ¿O no? Ah, you can say reverse o the other way around. Ah, o puedes decir switch, ¿verdad? How do you... Como switch, es decir, como yeah. el otro lado, de, de otra manera, ok. Switch, ok. Cuando alguien le dice switch places, intercambio en lugares, ¿verdad? También se, se refiere a eso. Ok, okay al... Hello. Thank you. You're welcome, it's a pleasure. Alex, ok. Yes, number one. Ok. I can go to the party last night because I was sick. Sick. Yes, very nice, es negativo. Pero como estamos hablando en el pasado, no sería yes. can. Ok. Ok, sería, ajá. Pero siempre es negativo, couldn't. Yeah, thank you. Ok, uh, we go with Frank and then Jessica. Ok, uh, number four. Mm -hmm. They couldn't go shopping. Yesterday, because the store was closed. Yes, because the store was closed. Ellos no pudieron ir de compras ayer porque la tienda estaba cerrada. Okay, very nice. Let's move with Sandy. Good evening, number eight. Excuse me, I can't hear you right now. The music is too low. Excellent. Very good done. Bien hecho. Okay, Sandy, very nice job. Mm -hmm. Can't. Excuse me, I can't. Hear you right now. Disculpame, no te puede escuchar ahora mismo. La música está demasiado fuerte. It's too loud. Esta, esta palabra deberían de anotarla. Cuando decimos que algo está loud, loud es que es muy fuerte y siempre es relacionado a, a los sonidos. Well, it can be music, can be the sound of any machine. Puede ser el sonido de alguna máquina o lo que sea. Entonces quiere decir que sí está como con mucho volumen. Ok, estoy esperando a los demás. Hay suficientes. Oraciones para todos. Ok, Jessie. Hi. Oh, number four. Okay. Let's go with 14. How many hot dogs? How many hot dogs can you eat at what one time? At one time? ¿Cuántos hot dogs te pueden comer de un solo? ¿Y vos, Jessie? One, two, <laughs> three, two. Four. Ah, come on. Nadie se puede... 
resistir a un buen chori. Ok. Thank you. Candy and then Carla. Number two. Can Noel cook Italian food? Yes, he can. Ok, ok, ok. Uh -huh. Yes, can. Can Noel cook Italian food? Yes, he can. ¿Puede cocinar comida italiana? Yes, of course, claro. No hay problema. Thank you. Eh, vamos con Carmen. Ah, Carly. Bob, tú, er, tú vas, ¿verdad, Carla? Sí. Ok. Después va Carmen. Number what? Extend. Ok. I can read without my reading glasses. What are they? Ok. 15. Ok. I can't. Yes. No puedo leer, ¿verdad? Sin mis lentes de lectura. Thank you. ¿Dónde está? Carmen, you go. Yeah. Number eight. Okay, let's go with number eight. Um, could you see? Could you see the the moon last night? No, yeah. I could. I couldn't. Couldn't. Yes. ¿Pudiste ver la luna anoche? Mm, no, I couldn't. No, no pude. Lo siento, no estábamos de romance. Thank you, Carmen. Very nice, very nice sentence. Ok, here we have number six, seven, nine, ten. And twelve and thirteen. We are waiting for, estamos esperando por Annie, que se me está haciendo la, la desentendida. Um. Y vea no. que se está riendo de eso. Ah, vea, tú también. Ay, Sorry, what number? 90. 90, 90, 90. No sé si así se dice la 9. 9. Sí, 9. Como que si fueras alemana. 9. Ajá. Buen. Buen cu. Cu. I talk to you about the company report. No sé qué es Ok, very nice. When sería mejor quién? Okay. Yeah. When can I talk to you? ¿Cuándo puedo hablar acerca del reporte de la compañía? Que no hice el reporte. Ok. Thank you. And mm -hmm. very nice. We go with Bea and then Alexander. Mm -hmm. Bea. Number seven. Yeah. I'm very tired, so I can go out to the park to play. Yeah, I no can't puedo ir. I can't. Can't. Mm -hmm. Can, can't. Go out el... to the park to play. Yeah. Normalmente el can es como una vibración que se queda can, pero el can't es como cortadito. Can't. Can, can't. can't. Yeah, that's it. Thank you. Eh, Alexander, what about you? Six. 10, 12, 13, y Diego. 12. Go. I, I could drive a truck. Yeah. Yo podía manejar un camión cuando solo tenía 16. Ok. And Diego, what about you? Hoy dije, es lo que iba a decir. Bueno, hay que tener opciones siempre. Yo quiero ver. Number six. Ok. Ellie comes by a bicicleta. A bicycle. Sí, ella puede andar en bicicleta. Thank you. Marlene, me ayudes con la 13, 13. Uh, 
Douglas is the tree because he can stop his car. Casi, casi. Couldn't. Couldn't. Mm -hmm. Porque dice que Douglas golpeó el, 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 árbol el, el árbol porque no pudo detener el carro. Uh -huh. Y la 10, ¿verdad? Y si, hmm? Couldn't, couldn't, yes. Couldn't. Okay. Perfect. Most dinosaurs walked on land, but some could. La mayoría de dinosaurios caminaban sobre la tierra, pero algunos podían volar o nadar. Thank you very much. My friends, and let's move with this. Here we have the first speaking activity. Would you like to be famous? Why? Le gustaría ser famosos y reconocidos. Annie, you tell us. Bueno, creo que ya soy famosa. But. Uh, mm -hmm. La verdad. Mm, a mí no me gustaría ser famosa. No, no famous. Um, to be honest, no. They are no. very two people and they don't know how. Um, privado. Priva, priva, privacy. Privacy, like mm -hmm. other wise, they're good. The no celebrity. Suicide. Yeah. Suicide. Mm -hmm. Suicide, yeah. <laughs> It's like a lot of pressure. Mm -hmm. Tiene mucha presión. Ah, a lot of things mm -hmm. that they have. They mm -hmm. can't deal. Ellos no pueden lidiar. Ese es otro verbo importante. Sí. Deal mm -hmm. with. Lidiar con. Cuando ustedes mm -hmm. no pueden manejar algo. You can't deal with it. Ok. Mm -hmm. um, thank you, Annie. What about mm -hmm. Carmen? Famous person. Influencer. I don't know. Millionaire. Uh -huh, Carmen. Would you like to be famous? Yes. No te escuchamos, Carmencita. Hola. Oh, sí. Hello. Yeah. Yeah. I will no not like. like to be famous. Okay. Because the paparazzi cheese <laughs> you a lot. Yes. Mucho me persigue. Hey, that, uh, o sea, te ven saliendo con tal persona o comprando o que no sé qué. Ah. Yes. Or, or, no, as, as Annie said, no privacy. Te ven en cualquier lugar y tú quieres estar relax, no puedes, ok. Imagínense, les estoy ofreciendo fama y la rechazo. No problem. Let's ah. move to Alex. And then we go with Jessica. Okay, Alex, what about you? Next, please. Next, okay. Jesse, what about you? And then Bea. Um, yes. <laughs> okay, <Because>. good. <laughs> because I would like to travel and buy everything I want. <laughs> Yeah, and famous people always obtain things for free. La gente famosa tiene cosas gratis. Yeah, that's not all of them, no todos, pero sí, casi siempre algo. Okay, Jesse, te voy a hacer creída. Okay, Bea, you go, and then we go with Marlene. Okay, Bea. I would like to be a famous person because I would like to travel get uh, much money and yeah. spend that money the uh, weeks or that money with my family. Yeah, very nice. Famous, vea, después vamos a pedir autógrafos ahí. Perfect. <laughs> Tal vez nos manda ahí un par de souvenirs, unos llaveritos ahí para recordar a vea. Yeah. Thank you, vea. Good point. Okay. And what if we listen to Flor? Hola. Okay. Um, Marleni. No. no. Because I don't like to be famous. I really. I normal life. 
you love your normal life. Tu vida I normal te gusta. Life. Yeah. Nice. Good. I... Ok. <risa> les ofrezco, les ofrezco, como que si fuera el diablo, yo les estoy ofreciendo ahí el trato. Y no quieren. Ok. Thank you, Marlene. Marlene quiere una vida peaceful, pacífica. Bueno, más o menos. ¿Nor? Uh, yeah. Normal is perfect. <risa> perfect. Thank you. Flor, te ofrezco oh. toma, dinero. <laughs> okay, but uh, yes and no, because I would like to have more money, but I love my, how do you say privacidad? ¿Cómo dijo que se pronunciaba? Privacy. I love my privacy. You love your privacy. Yeah, very nice. But you will change your privacy for fame or money? ¿Cambiaría? No. No. En el fondo, maybe. En el fondo, quizás, maybe. Okay. So, well. No. That's a good point. A good point. Okay, thank you, Flor. Yeah, it sounds like very interesting, suena interesante, but, well. La palabra privacy, vamos a ver, privado es private. Y la palabra pirata es pirate. Entonces, ese es private pirate. ¿Verdad? Entonces, este termina en eight. ¿Verdad? Eight. Private pirate. So, well, just, just words. So, so, for you to have a, an idea. Ok. Uh, let's move with this. Tenemos otras preposiciones de, de, de lugar. Remember, we study next to, behind, in front of, under, on. But here we have some others that we have to know. Tenemos otras que vamos a conocer. And let's listen, number one. Annie, can you read it, please? Number one. And then we go with Carmen, number two. Where is the park located? It is located among, among many places. Among, among. Among, okay. So, como among. Dice, located. Muy bien. Okay. Muy bien. <laughs> yes. Among significa entre. Es como decir between. Entre. Among. Among. Mm -hmm. Thank among. You. Okay. Thank you. Uh, we go with Carmen and then we go with Alexander. Okay, Carmen. Where is the sport palace located? Mm -hmm. It's located on various street in front of the park. Mm -hmm. In front of the park. Esta sí la conocemos. In front of the park. Thank you. Sport palace located. Okay, Alexander, can you help me please with this? Where, where is the mall located? Located or located? Mm -hmm. uh, okay. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Near the restaurant. Near significa cerca. Okay. And what about this? Uh, let's listen to Flor. Um, where is the church? It's located past the school past the school como después de la escuela pasando la escuela ok among significa entre in front of en frente de near significa cerca y past pasando verdad pasado ok here we have this Ok, here we have this map. We already know it. Ya conocemos el mapa. Here we have in the center of the city, we have park, first avenue, and second avenue. And also we have streets, various Street and Roosevelt Street. You have bank, mall, restaurant, arrows company, sport palace, school, church, city hall, book world. Ok, entonces la pregunta es, what is 
el lugar located, donde está localizado. Ok, por ejemplo, the sport palace is, veamos bien esto. Ok, I'm going to be changing this image and the previous, esta imagen y la otra. Tenemos acá el banco de palabras, along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. And here we have this. So select one of these and then I'm going to check in the picture. Vamos a ver quién me elige cualquiera de estas y luego le, le muestro la imagen. Okay, what if we have, yes, Alexander, Ten, what number? One. Okay, the Sport Palace and the Bank. Sport Palace and the Bank. Aquí está Sport Palace y aquí está the Bank. Mm -hmm. In, in so. front of the bank. Okay, we can have it in front of. Thank you. Who else? King Mas. Candy. What number? Number four. Number the four. The church Number two. and four. the city hall are in front of in the park. Okay. Yeah, the church and city hall are church, city hall in front of the park. Okay, good. Thank you. Who else? Kim Mas. Maybe we can have participation of Lord. Number two and number three. Come on. Vamos a intentarlo. Uh, and number two. Yeah. Uh, between. What is the difference with between and behind? Behind Eso is. Sinónimo. Ah, no. Behind is atrás. Ah, okay. So the between. city hall. Mm -hmm. Okay. Between. Ah, uh, sería, uh, yes, uh, the city hall is between the church mm -hmm. and, the, and the world, and the book world. Okay, good. Bea, can you help me with number three, please? Okay. Si no está vea, me apoya. Bueno, Sandy, what about you, Sandy? Number three, can you help me, please? Okay. Let's move then with maybe Candy. Fast. Hello. Bueno, vamos a ver entonces, se me esconden. Maybe we can have Carla. Number three, can you complete it, please? El mapa que no recuerdo. Ajá, the restaurant dice is y luego dice First Avenue. Avenue. Ajá, ahorita te lo muestro. Ajá. Uh, restaurant. Restaurant. Mm -hmm. First. Um. Uh, so, yeah. Oh. Um, next to Fish Avenue. Podría ser next to. Yes. Sí. O también podría ser Paz. Mm -hmm. okay. Next to, puede ser past, under, incluso. Okay, and mm -hmm. now let's move to another exercise. Thank you, Carla. Vamos a hacer este ejercicio 
de intercambio de información. Ese es un perfil. Dice, employees information, name, Mauricio Quintanilla, office, main phone, the number, workplace, ok. Tenemos address, job position, department production, and ID, ok. Nombre, el teléfono de la oficina, el, donde trabaja la compañía, la dirección, la posición de, del trabajo, el departamento. Y el ID, que es el número de carnet. Esta es una forma que llenaríamos eh, siempre con la misma. Esa es la misma, misma información que vemos acá. Así que, Frank, podría contar contigo para que envíes esta captura. Ok. Y lo que voy es? a... La, la de Employees Information. Sí, esa, esa, porque acá... La vamos a llenar, pero son los mismos, las mismas casillas. Pero si la tenemos acá, por lo menos ustedes ya van a tener una mejor idea. How to express your own information. ¿Ok? Así que vamos a intercambiar información. ¿Verdad? And we're going to be in couples. Vamos a estar en, en, en equipos. Y este trabajaríamos. Recuerden anotar la información de su compañero. Solo denme un momento. Ok, sí, en un momento. Lo veo en un momento. Let's practice. Recuerden preguntar esta información y copiarla.
Okay, let's see what information you get. No sé qué información obtuvieron. Si me pueden decir qué name, office main, phone, workplace, address, job position, department, or ID. A ver si tenemos algo por acá. Carmen, eh, dime algo de la información que obtuviste, cualquiera de estas cosas. Ok. It can be something easy if you want. Puede ser algo práctico, si tú deseas. Ok. Um... Eh... Solo una de estas de lo que anotas. Eh, ¿Cómo se dice dirección? Address. 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 Mm -hmm. Address. Address. On Roosevelt 16 Avenue, San Miguel. Mm, interesting. Thank you. Okay, now let's move to Annie and then we go with Alex Ulloa. Hi. Hello. Hola. Eh, cualquier información, ¿verdad? Mm -hmm. uh, la directa del departamento, el departamento, depart, depart, complex officer. Mm -hmm. Nice. Eh, mm -hmm. Okay, thank you, Annie. Uh, Alex and then Bea. Yes. Uh... Office main phone. Mm -hmm. Please. Uh, 25 million 135,000. Okay, thank you. Let's go with uh, Bea, please. Okay, uh, I'm going to talk about Candy. Candy mm -hmm. works at Banco Promerica in Japan. Uh, this, agen this agency is located three blocks from Park on San Francisco Menendez Street in from Banco Cuscatlán next to Manco Tech Souvenir Shop. Okay. Uh, near, is near American Club Store. Okay, very specific information. Thank you for the address. And we're going to listen this time to Carla, please. Do you have something for us? Tienes algo para nosotros, Carla? Department Customer Service. Mm -hmm. Very nice. What about you, Flor? And then Sandy. Mm, bueno, si no, vamos con Sandy. Um, uh, phone. Yeah, please. Is 6029 mm -hmm. Thank you. Very good. So, well, now we're going to continue with Would you like to be famous? Why? And this time we're going to listen to Frank. And then we go with. Let me check. With Sandy. Okay, Frank. Okay. Uh, what do you like to be famous? Why? Mm -hmm. uh, yes, because meeting new country, new people, and I I have, have uh, the opportunity to the meet. Scarlett Johansson. <laughs> yeah, good point. Thank you. Frank, this is Scarlett Johansson. Annie, this is Henry Cavill. Okay, I'm going Henry Cavill. No sé si fue Annie. But we have, like, good reasons. Serán buenas razones. Thank you, Frank. Sandy, what about you? And then, Carla. Um, no, because... It is more complicated to know who are real friends. Yes, good. That is totally true. Eso es muy cierto. Thank you. And we go with Carla. 
Uh, no, because, because they haven't private life. No, okay. No private life. Candy and Alexander. Yes, because I would like to travel mm -hmm. and I would like to know new place and I would like to enjoy my work. <laughs> Very interesting. Good points. Thank you. Yes, I agree. Alexander and Diego. Yes, because I would like to travel and I would like more, more money. Yeah, we all need money. Todos necesitamos dinero. Thank you. Diego, are you ready? Yes, sure. Mm -hmm. Not because I want how um privileged life. Yeah. Yes, we were talking about it. Estamos hablando sobre la privacidad. Yes, no private life because of paparazzi. People are checking always your your social media. La gente está viendo si en redes sociales, en whatever. Thank you. Qué sinceros me salieron. No quieren pisto ni fama. No problem. Les creo. Okay, let's move with listening. A los que sí quieren fama les voy a dar el contrato mañana, ok? Ahí lo firmo. Ok, in this case, here we have this. Tenemos, ya tenemos rato sin listening. Ok, here we have profiles. Tenemos perfiles. Listen. Name, phone, workplace, address, job position, department, and ID. We're going to listen to four people. Vamos a escuchar como cuatro personas, ok? Talking about the personal information, acerca de información personal que nos van a dar. Así que necesito que escriban eso. Name, phone, workplace, address, job position, department, and ID. Ok, I'm going to play two times. Voy a ponerlo dos veces, cada uno de esos. And they tell me, in, e intenten escribir la información que escuché. Number one. My name is Gabriela. My phone number is 2256-9789. I work in a City Hall on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a secretary. I work in human resources and my ID is GT0603 and 1. ¿Escucharon todo el audio o se cortó? Se cortó. Se cortó. Se cortó. Se cortó. Okay. Se cortó. Okay. Quiero voy a poner dos veces más. Esto no cuenta. Okay, let's go. My name is Gabriela. My phone number is 2256-9789. I work in a city hall on 2nd Avenue. And Roosevelt Street. I am a secretary. I work in human resources and my ID is GT0603 and 1. Okay, number one. My name is Gabriela. My phone number is 2256-9789. I work in a 
City Hall on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a secretary. I work in human resources and my ID is GT06031. Number two. My name is Marcela. My phone number is 62534132. I work at Sport Palace. Uh, the address is on Barrier Street in front of the park. I am a cashier. I work in the customer service department. My ID is DM14408. Se congeló. ¿O lo escucharon completo? No, se congeló. Yes, yes, se me congeló. la están haciendo, me la están haciendo. Vaya, está bien, pues. En <ríe> serio. Vaya, pues, otra vez se lo voy a poner. Dos veces. My name is Marcela. My phone number is 62534132. I work at Sport Palace. Uh, the address is on Barrier Street in front of the park. I am a cashier. I work in the customer service department. My ID is DM14408. My name is Marcela. My phone number is 62534132. I work at Sport Palace. Uh, the address is on Barrier Street in front of the park. I am a cashier. I work in the customer service department. My ID is DM14408. Okay, number three. Hi, my name is Elisa. My phone number is 79632154. I work in a bank on various street and First Avenue. I am an accountant. I work in finance. My ID is ES968980. Hi, my name is Elisa. My phone number is 79632154. I work in a bank on various street and First Avenue. I am an accountant. I work in finance. My ID is ES968980. And number four. Hi, my name is Dennis. My phone number is 78266167. I work in Book World Company. The address is on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a salesperson. I work at sales department and my ID is MN51159. Hi, my name is Dennis. My phone number is 78266167. I work in Book World Company. The address is on 2nd Avenue and Roosevelt Street. I am a salesperson. I work at sales department and my ID is MN51159. Okay, nice. Let's listen to the information that you have you have in your notes. Volunteers for saying from number one to four. A ver qué captaron, qué información tiene. Le escucharon como cinco veces algunos audios, así que todo está claro, super, super claro. 
Okay, Sandy, you're the first, and then we go with Flor. Number two. Okay, what is number two? Mm -hmm. Name is Marcel. Okay. Phone is uh, 62. Mm -hmm. 53. Three. 41. And thirty two. Yeah. Uh, the workplace is, is Portales. Mm -hmm. Address is Ferius Street from the in the park. Mm -hmm. Job position is cashier. Yeah. Um department is customer service department. Mm -hmm. And ED is uh, one, one, four, four, all, eight. Yes, thank you. Casi con el ID hay un poquito, casi, pero de ahí casi todo muy bien. Thank you, Sandy. Number two. Y Flor, que ya tenía lista, todas tienen lista, pero la dos era la principal, pero las demás ya las tienen lista, ¿verdad, Flor? Paso. <risa> Vamos a intentarlo. Um... Okay, um, she, her name is Gabriela. Okay. The phone number is 22-56-96 and 89. 89. Okay. Good. Workplace. Um, she, she works in City Hall. On Second Avenue, Roosevelt Street. Yeah. Um, she is a secretary mm -hmm. in in department is human res resources. Resources, yes. Resources, and I don't have ID. <laughs> no ID. Okay, no problem. Very good. Almost complete information. Nice. Ya ves. Siempre voy a tener dos opciones para toda la vida. Thank you, Flor. Uh, who else? Number three and four? Because the one and two is already taken. Volunteers. Okay. Let's move with Candy. Okay. Hasta se fue mejor. Wow. Let's listen to Beatriz. Uh, about Marcela, okay. her phone number is six two five three four five. Okay, vea en three and four tiene de la tres y cuatro, porque la Marcela creo que sí la comentaron ya. Eh, yes. Oh, Gabriela, have... Marcela ya está. Tiene Denny. De la... Dennis, okay. Dennis, Dennis. Ya está. Ahí. Um, okay, his phone number is. Seven eight two six six one six seven. Yeah. He work um at Woodward Company. He's located in Second Avenue and Roosevelt Street. He works as a salesperson mm -hmm. in the sales department. Mm -hmm. His ID is MM five one five zero nine. Okay. Very nice. Solo en el ID me, me le agregaste otros números, vea, pero todo bien. Thank you, me la quisiste hacer con ID. El resto... Ben, <risa> me llega, me parece. Ani, number three. ¿Tienes algo de number three? Vamos, Ani. Number three, maybe. Más o menos. Vamos con el mazo. Con Elisa. Ok. Uh, sería... El number phone eh, sería lo que le lo que le lo que le alcance, ¿verdad? Adelante. 79. Mhm. Uh -huh. 63. Yep. Son esos dos. Está eh, bien, muy bien. Uh -huh. <ríe> eh, for, um, job eh, back. Okay. Para trabajar en el banco. Eh, okay. 
está ubicado en el Street Park Avenue. Uh -huh. Eso es lo que le entendí. Es account. Ok. En Department Finance. Uh -huh. Y el ID, sí, ¿no? Ese sí. No. Vaya, tiene casi todo, Ani. <risa> todo. Thank you. Ok. Uh -huh. Information para que comparen. Ok, this is the information para que podamos ver. Gabriela, Marcela, Elisa, Denis. Ok, here we have also the phone numbers. Vean, workplace donde creo que ha habido un poco de, de dificultades con el IG. Porque es letra y número. So that's something that is kind of tricky. Es un poquito, muy verdad, como tricky de esa parte. Ok. Thank you, my friends, for your willingness, disponibilidad, buen oído, good. Okay, so let's move with this. Who has had the most influence in your life? ¿Quién ha tenido más influencia en tu vida? And why? Okay, so in this case, maybe we can start with Sandy and Candy. ¿Podrías, Sandy? Um, my mom. Okay. Because she is very intelligent. Very good example. My mom, because very good and intelligent. Thank you. Candy, está por ahí. Luego vamos con Carla. Yes, teacher. Please. Um, my mom, mm -hmm. because I seen. Uh, my dad died. I study in work, so the the I and my brother go study. Okay, some situations that are kind of complicated, but I'm salido adelante. So your mom, thank you, Indy. Okay, we we'll go with Carla and Frank. Uh, my mother. Because they give good advice too. Okay. She always gives advice. Normalmente las mamás dan buenos consejos. Okay, Frank, and then we go with Jessica. Hey, my father, because he always gave gave me his example, which action. Okay. With actions, very, very important. Ok, actions, not only words, no solo palabras, sino que también acciones. Thank you. Ok, uh, let's move with Jessica. My parents, because they are a great example for my life. Ok, great examples of your life. Thank you, thank you, thank you. And let's move this time with uh, Flor. And my mom and my father because uh they are gave me a lot of advice and goals. Okay, yes, good advice as always. Yeah, very yeah. interesting. Thank you. And Carmen, please. Okay. My mom because she gives Good advice and scolding. Good. Okay. Yeah, normally moms, well, like parents, they give good advice, the, the buenos consejos, like tips, but sometimes we are not willing to listen. Quizá no tenemos mucha disponibilidad para escuchar, but definitely they are good. Okay, and we're going to finish this round with... Marlene. Okay, Marlene, please. Your turn. Um, the person that's the biggest influence in my life was in uh will be my mother because a great person with a big star. 
Corazón. Mm, you're a big heart. Mm -hmm. Yeah, that's it. Sí. And we learn about those people. Lo aprendemos bastante de esas personas. When we see the actions, we see like the, the a good heart. So it is like we we consider like fortunate to know that people. Lo consideramos también fortunate conocer esas personas. Okay. Uh, before we continue with this, um, we're going to have the last conversation. Uh, here we have. Déjeme revisar. Vamos antes de terminar con la otra pregunta. Vamos con lo siguiente. Um, hay algo, verdad? El would es una palabra, es un auxiliar. ¿Qué hace que todos los verbos terminen en ia? ¿Ok? Por ejemplo, acá, I would like to. Sería, I would like to eat pizza. Me gustaría comer pizza. I wouldn't like to eat pizza. No me gustaría comer pizza. ¿Vean la diferencia? Aquí tenemos. Affirmative, I would like to eat pizza. Pizza negativa, I wouldn't like to eat pizza. Obviamente, en lugar del I would, podemos escribir I'd like to. ¿Ok? Entonces, esto sería como que... Miren, I work. Trabajaría tarde. Trabajaría tarde si hay más dinero. I would, I work late. Okay, so what we're going to do is affirmative and negative sentences using would. Oraciones afirmativas y negativas utilizando would. Así que vamos a hacer. Este es el ejemplo. Sí. Un ejemplo. I would like to eat pizza, but I wouldn't like to eat fish. Me gustaría comer pizza, ¿verdad? Pero no me gustaría comer pescado. Podemos utilizar el, el, el eat. Si ustedes gustan, pueden utilizar otro verbo. Por ejemplo, I would like to dance eh, salsa, but I wouldn't like to dance merengue. Están diciendo, me gustaría este, bailar salsa, pero no me gustaría bailar merengue. Voy a poner otro ejemplo en el chat para que todos lo, lo tengamos acá. Pueden hacerlo bajo estos eh, verbos o pueden utilizar otros. ¿Ok? I'm going to wait for the answers. Voy a esperar por eh, sus oraciones. Una es afirmativa, otra es negativa. Y la separamos con la palabra but. ¿Ok? Pueden utilizar esta en lugar de pizza. Pueden utilizar frutas, vegetales. ¿Ok? Bebidas. Bueno, solo que en lugar de eat sería drink. Espero sus oraciones. Ok, vamos a ver qué oraciones vamos a tener por acá. Muy bien, tenemos a Frank. Frank, ¿podrías leer la tuya, please? Mientras los demás escriben la de ellos. I would like to play tennis, but I would not 
like to play golf. Yeah, I think me too. Yeah, good example. Play tennis, yes. Play golf, not really. Okay, very good. Flor, what about you? Uh, I I would like to buy a lot of pairs of sandals, but wouldn't like to go alone. Okay, very good examples. A lot of sandals, muchas sandalias. You like sandals, right? Okay. Yeah, I like sandals. Yes, very fashionable. Being a la moda. Thank you, Flor. Um, we're waiting for the rest of sentences. Estamos esperando más oraciones. A ver si ya pueden llegar. Mientras tanto. Yeah. Tenemos acá a Diego. Diego, please, your sentence. Okay, teacher. I would like to eat bits burger, but would not like to have chicken. Chicken, okay. Burger, yes. Chicken, no. Okay. Bien, vamos a hacer dos conversaciones cortas. Mientras estoy esperando las otras oraciones, recuerden que todavía todas esas oraciones las estamos esperando, ¿verdad? No problem. Muy bien. Eh, conversation one, porque hay otros que me hacen falta con su oración, ¿verdad? Eh, dice, what do you want to do in the future? ¿Qué quieres hacer en el futuro? I'd like to be a chef. Me gustaría ser un chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? I like to cook Greek food. Oh, if you do that, I want to eat there. I like that. Le dice. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Me gustaría ser un chef. Quiero tener mi propio restaurante. ¿Qué tipo de comida te gustaría cocinar? Me gustaría cocinar comida griega. Oh, si tú haces eso, quiero comer allí. Me gustaría eso. ¿Ok? Conversation 2. Se dan cuenta que son súper cortas estas conversaciones. Dice, Who would you like to meet someday? Eh, ¿A quién te gustaría conocer algún día? I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? I'd ask him about his life. I want to know his secrets to success. I'd like to know that too. Here's happen. Entonces le dice, ¿A quién te gustaría conocer algún día? Pregunta que la hice hace poco, creo. Me gustaría conocer a Bill Gates. ¿Qué le preguntarías? Él le preguntaría acerca de su vida. Quiero saber eh, su secreto para el éxito. Me gustaría conocer eso también. Sí, sigue esperando. Bien. Palabras. Future. Aid. Aun. Greek. Meet. Success. Hoping. Bien, vamos a ver si nos apoya Frank con la captura. Tú me dices si se puede, Frank. Yes. Eh, ya, ya lo mandé. Thank you. Ok, perfect. We're going to practice a little bit. Practicamos un poco, de ahí regresamos. Practicamos, luego regresamos con las otras oraciones, las preguntas, and we say goodbye. Ok, let's see. See you in a moment.
Okay, my friends, we're about to finish. Ya casi estamos por terminar. Volunteers, voluntarios para conversation one or two. Ya casi estamos terminando. No tenemos voluntarios. Yes, Flora, vos te voy a elegir. Yes, <laughs> muy bien. Lele y Lamen. Yes, yes. Okay, my, uh, your partner. Uh, my partner is Alexander Ulloa. Ulloa, Alex. Okay, Alex. Yes. One, or two. One. Okay, let's go with number one. Okay. You start, Alex. Okay. Conversation one. What do you want to do in the future? I like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food could you like to cook? I like to cook Greek food. Oh, if you do that, I want to eat there. I like that. Thank you. Well done. Muy bien. Y para conversation two. Thank you, Flor. Thank you, Alex. Creo que vamos a elegir a Annie. Vamos, Annie. And company. Vamos, Annie. Ya casi estamos finalizando. Ok. A mí me tocó con Sandy. Ok. Sandy and Annie. Please. Ok. ¿Comienza usted o yo, Sandy? Uh, si quiere, yo comienzo. Ok. Go. Okay. Do you like to meet someday? I like to meet Bill Gates. What could you ask him? He asks him about his life. I want to know his secret to success. I'd like to know that too. Here, hopping. Okay, here's hopping. Thank you. Very nice. Eh, vamos con speaking activity. Eh, ¿Quién ha tenido más influencia en tu vida? Okay, and we're going to finish this. Vamos a ver en este caso Alex and then Bea. Okay, Alex, who you are? Please. Okay. Mm -hmm. My mom, uh, because uh, she was always a poem lunger. Mm, nice. Very nice point of view. Thank you. Bea and Annie. Uh, my mother teacher, he, mm. she always has been with me when I need her. He is a very responsible person. Thank you. Yeah, good points, good ideas. Annie and Diego. Mm, my mother and my father. Um, mm. uh, my mother, I uh, question, question, mm. um, punctual. Oh, my nice. Mother. Uh, my father, um, be a person of faith and God, responsible mm -hmm. in everything. I do and um, whatever I can do, good, do it, no matter who it is. Thank you. Good ideas, good points. Diego and Alexander. Yeah, it is, uh, my mother, mm -hmm. because she has always waited the best for me. <laughs> Thank you. And Ale Kevin Alexander. I don't know if Kevin is there. Yes. Mm -hmm. uh, hi. Uh, my mom, because she's my life, and she's um, very, very... Uh, um, no sé, how do you say? Okay. Patience, paciente, uh, kind, amable. Yeah. A okay, good person. Thank you. Bien, vamos a terminar con las oraciones que tenemos acá. Carla, ¿podrías leer la tuya? De ahí vamos con Kevin Alexander. I would like to buy. Um, um. 
No me sale la, 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 la oración que puse. No le sale. Ah, creo que la mayoría, como estuvimos en el en los grupos de breakout, creo que no le sale. Pero, creo No, no hay problema. No hay problema. Si no, pues Sería, I, I would like to buy Ajá. a iguana, uh, but I don't like big wallets. Big wallets. Okay, thank you. Good, good one. Good example of detail, de detalle. Bien, voy a pasar lista ya porque ya se nos fue el tiempo. Solo recordarles que tienen hasta el día de mañana para terminar el final test, el examen final, mañana. M -m último día, ¿verdad? Mañana es la última clase. Así que, pues, eh, recomiendo que solo hay tres personas que me hacen falta. Bueno, una le hace falta poco, ¿verdad? Así que ánimo al resto, pues ya estamos, estamos con, con, con buenas notas, le felicito, ¿verdad? Así que ánimo, ánimo. Este, necesito que lo terminen ahora o mañana a más tardar, por favor, para que no tengan problemas con sus notas, ¿ok? Eh, mañana es último día y yo siempre en el último... Carla, ¿tienes una pregunta? No, ok. Yo siempre en la última clase hago una captura de imagen como de recuerdo. Así que les digo desde ya porque mmm, lo hacemos como una pequeña tradición. Porque siempre ya me ha pasado que me reclaman, que no les aviso. Me reclaman, que no me, no me dijo teacher y que no sé qué. Yo solo les digo desde ya una pequeña imagen para que les quede el recuerdo del, del primer grupo. Y cuando vayan a alguna de las empresas de los compañeros acá, que pidan un descuento de un 10%, enseñándole esa, esa foto, ¿ok? Um, I'm going to check the attendance list quick. Repaso la lista de asistencia rápido y decimos adiós, ¿ok? Alex, ¿o yo? Yes, person. Y de todo. Yeah. Y así aprovechamos a bañarnos mañana para la foto. <laughs> ok, última clase mañana. Yo sé que están esperando esa última clase. Ok, vea, Ani. Present. Thank you, Diego. Present. Carmen. Present. Lord. Thank you, Jessica. Here. Nice, Frank. Carla. Present. Good. Candy. Alexander. Tonight. Thank you. Hello, Lenny. teacher. Present. Hi. Thank you, and Sandy. Okay. So, see you tomorrow. Awesome. Veo mañana, okay? Have a good night. Good mañana, night. Última día, good última night. clase mañana. Bye bye. Good night. Good night, everyone. Bye.